Bu videomuzda SQLite sorguları için bir tane örnek SQLite veri tabanı hazırlayacağız. Veri tabanımızı hazırlamak için ilk önce SQLite browser programını açıyoruz. Gördüğünüz pencerede bir tane örnek database dosyası oluşturacağız. Bu amaçla sol üst tarafta bulunan New Database sekmesine tıklayıp yeni database'imizi oluşturmaya başlayacağız. Oluşturacağımız database'in ismini bu pencereye girmemiz gerekiyor ve nereye kaydedeceğimizi seçmemiz gerekiyor. Masa üstünü seçiyoruz. Database'imize proje diye bir isim veriyoruz. Daha sonra bize bir tablo oluşturmamızı isteyecektir. Burada da kullanıcılar ismini veriyoruz tablomuza. Proje database'imizde kullanıcılar adı altında bir tane tablo oluşturduk. Bu tablomuzun içinde verileri kaydetmek için de field'lar oluşturmamız gerekiyor. Bu field'ların her biri Excel programındaki sütunlara benzer. İlk field'ımız add field tuşuna basarak oluşturuluyor. Burada field bir yerine biz istediğimiz ismi verebiliriz. Ben burada id'yi tercih ediyorum. Daha sonra tür seçebiliyoruz. Integer sayısal bir veri olmasını istiyorum. Daha sonra pk ve a'ı seçeneklerini seçiyorum. Bunun amacı şu. Primary key dediğimiz database'deki ilk field yani verilerin tutulduğu database sıralamasındaki sıraları ifade ediyor. AI de her veri girildiğinde bu ID'nin otomatik artmasını sağlayacak. Daha sonra adı adı altında yeni bir field oluşturuyoruz. Bunun da türünü text seçtik. İhtiyacımız olduğu kadar field oluşturabiliriz. Burada kullanıcılar örneğini kullandığımız için arkadaşlar ID, adı, daha sonra soyadı yine text olacak şekilde ayarlıyoruz. Bir tane daha ekleyelim. Bu da mail olsun. E-mail adresini buraya kaydedebiliriz. Yine veri türü text. Yazısal bir veri girilecekse bunların text tipinde olması, sayısal bir veri kullanacaksak da integer tipinde olması doğru olacaktır. Kullanıcılar tablosu içerisinde fiyatlarımızı oluşturduk. Aşağıda da gördüğünüz gibi SQL kod örneği vardı. Biz bu oluşturduğumuz tablonun içeriğine bakabiliriz. Bakın oluşturduğumuz fiyatlar burada gözüküyor. Database structure yani database'imizin yapısını şu an görüyoruz. Hangi fiyatları oluşturduk, hangi tipte oluşturduk bunları buradan gözlemleyebiliyoruz. Browse data kısmında ise eğer bir veri girilmişse o girili olan verileri buradan gözlemlememiz mümkün. Gördüğünüz gibi biraz önce oluşturduğumuz fiyatları kullanıcılar tablosu içerisinde görmekteyiz. New Record'a basarak biz veri tabanına buradan da veri girişi yapabiliriz. İçine tıklayarak örneğin birinci kayda bir veri girişi yapalım. Adı Ali olsun, soyadı bilmem olsun. Mail de Ali et ali.com olsun. Şimdi bir kullanıcı database oluşturduğumuz için aslında 
Bir e, kısım daha ekleyebilirdik buraya sanki. Yani bir şifre kısmı da eklememiz daha doğru olabilirdi. Onu eklememiz mümkün. Nasıl ekleyeceğiz? Gösterelim. Database Structure'a gidip yani database'imizin yapısına geri dönüp onun üzerinden bir değişiklik yapmamız mümkün. Modify Table yani tabloyu düzenle kısmına giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi biraz önce eklediğim field'lar var. Add field deyip buraya bir tane daha kısım ekleyip buna da şifre diyebiliriz. Yani oluşturduğumuz database'in içeriğinde istediğimiz gibi modifiye yapabiliyoruz. Şifreyi de text olarak tercih ettim. Bu şekilde SQL sorguları için kullanmak üzere örnek bir database'imizi oluşturmuş olduk. Şifresini de girelim. Örnek veri girişi yapıyorduk. Tıklayıp içerisine bir şifre girelim. Evet. Yani text seçtik tipini ama sayı değeri girebilir miyiz? Evet girebiliriz. Onu sayısı olarak değil bir text olarak algılayacaktır. New record diyeyim. Bir tane daha veri girişi yapalım. Veli olsun. Bilirim olsun. Ve bir veli at veli.com'da mail adresimiz olsun. Bir de 5421 diye şifre girişi yapmış olalım. Gördüğünüz gibi örnek bir database oluşturmuş olduk. Bu SQL database'imizi masa üstüne biz zaten ilk açtığımızda kayıt olması için masa üstünü seçmiştik. Oraya kayıt olmuş durumda.